Hi friends, welcome to Ganexa Tamil. Now, we will video about the data entry form. So, now, we will see the data entry form. This is the So, we will enter the data entry fees. So, we will enter the data entry fees. Enter the details and save the data. So, we will see the data entry form. So, we will see the data Macro mula mana, apa tu pinari data la save pan dulu, apa ni dapat di pakar. So, pahamnya, na first ni ni dia sahaja cerita. So, dah ada cerita, na me macro mula mana, ini na save pon, transpose pan ni, ini dah mai or correct format na mesti save pan aku. So, ada ke first ni na me na save nombor na, na ini dah bende macro kuri ala dana, na just record dam pan me, one time pan itu record pan itu. आधा लोगों का मैक्रो ले स्मॉल मॉडिफिकेशन पढ़ने, तो मैक्रो ऐप्पे रिकॉर्ड पढ़ना अब देना, द व्यू लोगों पे पाते हैं ना मैक्रोस इन रखो, तो फर्स्ट डे, ना मैं ना नाने किरों मो आधा फर्स्ट डे रिकॉर्ड पढ़ने को मैं, और जो पढ़ने का आधा ऑटोमेटिका मैक्रो वंदे बैक एंड रिकॉर्ड � ओके, तो इपर नमन निंगे पंड्रो ओवर स्टेप आंगर रिकॉर्ड आऊँ, तो नमक तेवे ने एक्सार्टा नमक टाइप पनी मुड़ चले कपरो इधर कॉपी पंड्रो, कॉपी पनी, सेकेंड शीट ना नमक एंगर वे नो अंदर तले पेस स्पेशल वैल्यूज कुड़ के पेस पंड्रो, अंदर तेर बादे पेस लोचते, इंगे इंगे आलरेडी नमक कॉपी पना द तो इधर तो हमारे पढ़ने वाले वेल है इधर मैं ओवर तरह को पढ़ने अंगे पेस्ट करना तो अंदर पेस्ट करने वाले इंदर बटन रहते पढ़ने वाले क्यों तो आधी किधर इंदर मैं करो रिकॉर्ड करो तो रिकॉर्ड नम तेरे आना तो पढ़ते हो तो रिकॉर्ड ना स्टॉप पढ़ते तो इप्पा पाल ना ना आज कुमारी इंदर डिटेल सेट तो चि� ओके, तो इप्पन हम अपन्ना ये वेल्ला वेले ही में इधर तो रिकॉर्ड आये रखों, तो ना टेस्ट मैक्रो फर्स्ट रिकॉर्ड रहा है, ओके, तो इस दम पर ना हम अपन्ना मैक्रो, ना मैं ना पने रखों, C3 लेंद सेलेक्ट पने रखों, रेंज C3 इंदर दे, C3 इन द फील्ड, तो इन द फील्ड लेंद की लवर की सेलेक्ट पनी, सिप अंदर कंट्रोल डाउन रखा सो अदर की सेलेक्ट पने कॉपी पने रखो अदर के अर्थ सेकंड शीट को पेर को एक्टिवेट शीट नेक्स्ट अब इन्हा सेकंड शीट ना तो सो सेकंड शीट पेर को अंगा पेस पसल वैल्यूज पने ट्रांसपोज पने को वैल्यू है अंदर अगेन प्रीवियस शीट को बंदे इंगे सेलेक्ट पने रखे इंदर डेटा वा डेल पने रखो क्लि� तो आधे किधर इंदर रिकॉर्ड मैक्रो पनेर को, ओके, सो इंदर सेम मैक्रो ना इधर ला चिन्ना तो और मॉडिफिकेशन पनेटो ना, हमारे डे इंटर मैक्रो रेडी है रो, नम्मा इंदर रिकॉर्ड पना मैक्रो वा आपने इंदर बटन का सेंड पन्टो आपने ना, ओवर दर भी इंदर टाइप पन्टिंग के पे क्लिक पन्टाले शीट वन डॉट एक्टिवेट ना नमे इंदर शीट तदार को शो इंदर शीट एक्टिवेट ले रखना तो सो आंगे नम्म सेलेक्ट पने रखूँ डेटा वा इंगे इंदर दो रखियो सो तो यों द कंट्रोल डाउन एक्सेल डाउन रहते कंट्रोल डाउन सो प्लस सेलेक्ट पने रखूँ इंदर कॉपी अधिकार्ते आर्थर शीट पोरों सो आर्थर शीट ले इप पस्ते इंगेन कील ले वाले क्यों कोई थे, तो इस पस्त रो फिल्ड आए थे, तो आठ तरो कील ऐरिंगी वरनो, तो आधे दां इंदर कंट्रोल डाउन एंड अप, तो पस्ते ने सेम ना मेल एंड कील ले वाले क्यों डाउन वरो, डाउन ना कील वाले क्यों पोइरो, अंदर ना आखे ना अपना इंदर डाउ, मित्रों में मेल पोइरो, तो इधर दां इंदर इन द वर्कशीट में नाम कुछ तरह के डेटा आंटे, सो डेटा, सो इधर ले, मैंने कि कील वाले क्यों पस्त पहिते, अंदर उन रो अपन अप करने दे, सो कील वाले क्यों पहिते, उन रो जस्ट अप करने दे, इन दर्द वाले क्यों आंदर चे, अंदर ऑफसेट, 
ஒன் காமா ஜீரோ அப்படின்னா எனக்கு இந்த பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சீரியல் நம்பர் போட்டிருக்கேன் ஸோ இது என்ன செய்யணும்னா பப் வந்ததுக்கு அப்புறமா இதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள அந்த காலம் ஃபில் ஆகிருக்கான்னு பார்ப்போம் ஸோ டூ ஃபில் ஆகிருக்கு ஸோ இது பக்கத்தில் இருந்து இங்கே பேச பண்ணும் ஸோ அதுதான் இந்த ஆஃப்செட் பண்ணுது நான் ஆஃப்செட்டோட வேல்யூ என்ன வேலை என்ன அப்படின்றத தனியாகவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் நீங்கள் அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆஃப்செட் ஃபங்க்ஷனோட ஒர்க் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அந்த இடத்துல வச்சுட்டு நான் பே ஸ்பெஷல் வேல்யூஸ் பண்ணுறேன் பண்ணிட்டு அகெயின் ப்ரீவியஸ் சீட்டுக்கு போகிறேன் போயிட்டு நான் செலக்ட் பண்ண என்டையர் டேட்டாவையும் கிளியர் கண்டென்ஸ் கொடுத்துட்றேன் ஸோ நம்ம பண்ண ரெக்கார்ட் பண்ண மேக்ரோல இந்த சின்ன மாடிஃபிகேஷன் மட்டும் பண்ணும் அதுதான் இந்த ஹைலைட் பண்ண இந்த ஷீட் இந்த இது இந்த ஒரு ரோ ஒரு ஷீட்டில் போயிட்டு மேலே வந்து ஆஃப்செட் ஒன் காமா ஜீரோ ஸோ அது என்ன செய்யும்னா கீழேருந்து ஒரு ரோ அப்பாயி பக்கத்தில் உள்ள சீரியல் நம்பர் கேட்ட மாதிரி நெஸ்ஸு செல்லேருந்து பேஸ் ஆகும் ஓகேயா ஸோ இந்த மேக்ரோவை ஃபஸ்ட்டு நம்ம சேவ் பண்ணிக்கணும் ஸோ சேவ் பண்ணிட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க அண்ட் தென் இந்த பட்டன் இந்த பட்டன் எங்க இருக்கும் அப்படின்னா டெவலப்பரில் போனீங்கன்னா இன்செட் இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் பட்டன் பட்டன் ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் இருக்குல்ல ஸோ இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு அதுக்கு நேம் வந்து பட்டன் ஒன்றே வரும் ஸோ நீங்கள் அதை சப்மிட்னு மாற்றிக்கோங்க ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எடிட் டெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இங்கே போய் நீங்கள் சப்மிட்னு மாற்றிக்கலாம் அண்ட் தென் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் திரும்பவும் அசைன் மேக்ரோன்னு சொல்லி கொடுங்க ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த மேக்ரோ டூ அப்படின்றத அசைன் பண்ணியிருக்கேன் அசைன் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் டீட்டெயில்ஸ் டைப் பண்ணுவோம் நான் ஆல்ரெடி ஒன் ரோ பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ அடுத்த டீட்டெயில் ஓகே நான் இப்போ இந்த டீட்டெயில்ஸ் ஃபில் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஃபில் பண்ணோன்னே திரும்பவும் இந்த சி த்ரீலே வச்சு நம்ம ரன் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம திரும்ப இதை கிளியர் கண்டென்ட் கொடுக்குறதுனால நான் சி த்ரீல வச்சு தான் ரன் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் ஃபுல்லாக டைப் பண்ணிட்டாலும் திரும்ப சி த்ரீல வச்சுட்டு சப்மிட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா செகண்ட் ரோ ஃபில் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ திரும்ப தேர்ட் ரோ ஸோ தேர்ட் ரோ திரும்ப டைப் பண்ணுங்க ஸோ இது வந்து ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி டைப் பண்ணி முடித்தோன்னே திரும்ப சீத்தியில் வச்சுட்டு சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்தது ஃபில் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம டைப் பண்ணி டைம் பண்ணிட்டு சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா செகண்ட் ஷீட்டில் உங்களுக்கு ஃபில் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டேட்டா என்ட்ரி பண்ணிவிட்டு இம்மிடியட்டாக டேட்டா சீட்டும் ரெடி ஆகிடும் நீங்கள் இதை வச்சு சீட் த்ரீயில் ஜஸ்ட் உங்களோடய எம்ப்ளாய் கவுண்ட் எவ்வளவு அப்படின்னா அதை ஒரு ரிப்போர்ட்டாகவும் கொடுத்துடலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ப்ராஜெக்ட் அலாட்டட் நாட் அலாட்டட் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரிப்போர்ட் கூட நீங்கள் எடுத்து கொடுக்கலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் நான் ஜஸ்ட் மோடிஃபை பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ ப்ராஜெக்ட் அலாட்டட் எஸ் நோ எம்ப்ளாய் கவுண்ட் ஸோ நான் இந்த இடத்துல ஃபா ஃபார்ம்லாக போட்டுருவேன் ஸோ இந்த ஷீட்டை நீங்கள் ஃபார்ம்லாக சீட்டடாக வச்சுக்கோங்க சம்மரி ஷீட்டாகவே என்ன என்ன கேட்டகிரியில் நீங்கள் ரிப்போர்ட் வேணுமோ அத்தனை கேட்டகிரியில் நீங்கள் ரிப்போர்ட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ நீங்கள் அங்கே எப்படி பண்ண பண்ண உங்களுக்கு டேட்டா ஷீட்டும் அப்டேட் ஆகிரும் 
இங்க பின்னாடி சம்மர் சீட்டும் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆயிரும் ஸோ இங்க பாருங்க நான் சம்மிட் போட்டிருக்கேன் நான் ப்ராஜெக்ட் அலாட்டட் எடுத்துட்டு கமா கொடுத்துட்டு எஸ் ஸோ ரெண்டு பேர் ஸோ மூணு பேர் இருக்காங்க மொத்தம் ஸோ நான் இங்கே பாருங்க நான் அடுத்த ஒரு டேட் என்ட்ரி கொடுக்குறேன் ஸோ நான் இதை ஃபில் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் சப்மிட் கொடுத்துட்டேன்னா இங்கே பாருங்க நான் வெளியில் வச்சு நான் கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் அதனால இங்கே எரர் வருது ஓகே கொடுத்துருங்க ஸோ நான் எங்கே வச்சு கிளிக் பண்ணணும்னா எப்போவுமே சீட்டில் வச்சு தான் கிளிக் பண்ணணும் ஸோ நான் இப்போ சப்மிட் கொடுத்துட்டேன் ரோ ஆட் ஆயிடுச்சு நமக்கு சம்மரி சீட்லேயும் ஒன்று ஆட் ஆயிடுச்சு ஸோ சம்மரி வந்து நான் இப்போதைக்கு ப்ராஜெக்ட் அலாட்டட் எஸ்ஆர்னோ வச்சு கவுண்ட் போட்டிருக்கேன் இதே இது நீங்கள் டெசிக்னேஷன் வைஸும் நீங்கள் கவுண்ட் எடுத்துக்கலாம் அட்ரஸ் வைஸும் நீங்கள் கவுண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு தேவையான சம்மரியை நீங்கள் ஃபார்ம்லாக போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு பின்னாடி ரிப்போர்ட் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ பாருங்கள் நம்ம ஒரு என்ட்ரி தான் பண்ணுறோம் ஒரு சப்மிட் பண்ணுறோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி இங்கே டேட்டா சீட் அப்டேட் ஆகுது அதுக்கேற்ற மாதிரி சம்மரி சீட் அப்டேட் ஆகுது ஸோ சம்மரி சீட் அப்டேட் நான் இப்போ கவுண்டி ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கேன் இது போக நீங்கள் அவங்களோட சேலரி தனியாக கால்குலேட் பண்ணுறாங்க ஒரு சம்மி போட்டுக்கலாம் ஸோ என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த டேட்டா சீட் வந்து ரிப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்குறோம் ஸோ இப்போ நான் இங்கே வச்சுருக்க டேட்டாலேருந்து என்னால் கவுண்ட் மட்டும் தான் எடுக்க முடியும் நான் சேலரி டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொண்டு வரல சப்போஸ் உங்களுக்கு புதுசாக ஏதாவது ஒரு ஃபீல்டு வேணும் அப்படின்னா நான் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ஃபீல்டு ஆட் பண்ணுறேன் சேலரின்ட்டு சேம் நீங்களும் இதே மாதிரி இப்போ நான் வந்து இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு முன்னாடி ஆட் பண்ணி நீங்களும் இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் இந்த சீட்டை ஆட் பண்ணணும் இந்த காலம் ஆட் பண்ணணும் இப்போ இந்த டேட்டா சீட்டில் இப்போ உங்களுக்கு புதுசாக ஒரு காலம் நான் இங்கே ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி நீங்களும் இங்கே ஆட் பண்ணால் தான் மேக்ரோ ஆட்டோமேட்டிக்காக பிக்கப் பண்ணணும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஸோ இப்போ நீங்கள் போய்ட்டு அதே மாதிரி சீலை வச்சுட்டு சப்மிட் கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்டேட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ நம்ம தேவைப்படுற வேண்டிய காலங்களை நீங்கள் புதுசாக என்ட்ரி ஷீட்டில் போடணும் அப்படின்னா நீங்கள் இங்கே எவ்வளோ நாளும் கீழே ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதே காலமாக அதே ப்ளேஸில் இங்கே நீங்கள் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மேக்ரோ பிக்கப் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் அதுக்குன்னு போய்ட்டு திரும்ப எடிட் பண்ணுற அவசியம் இல்லை ஸோ இப்போ அதுங்க இப்போ சேலரி போட்டதுனால நீங்கள் மே மேனேஜர் வைஸ் இல்லை எம்ப்ளாயி வைஸ் சேலரி எவ்வளவு ப்ராஜெக்ட் அலாட் ஆனவங்களோட சேலரி எவ்வளவு நாள் நாட் அலாட் ஆனவங்களோட சேலரி எவ்வளவுன்றத ஃபார்ம்லாகவும் இங்கே போட்டு வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவையான சம்மதி ரெடி ஆகிடும் நான் ஜஸ்ட் சேலரின்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி இங்கே என்ன இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்ம் ஸோ டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்ம்ன்றது நமக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபார்மட்டு நம்ம டிசைன் பண்ணிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி மேக்ரோவில் ஜஸ்ட் ஒரு பட்டன் கிளிக் மூலமாக நம்ம இது எல்லாத்தையும் பேக்கில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி ப்ரொசீஜர் தான் மற்ற டேட்டா பேஸில் நடக்கும் ஈவன் ஆக்சஸ் டேட்டா பேஸில் இதே மாதிரி தான் ஃப்ரெண்டில் ஃபார்ம் இருக்கும் டைப்பாக டைப்பாக பின்னாடி டேட்டா பேஸில் ஸ்டோர் ஆகும் பட் அங்கே எழுதுகிற கோரி வந்து எஸ்பிஎல்ல கோரி எழுதியிருப்பாங்க இது ஜஸ்ட் நம்ம விபிஏல எழுதுகிறோம் இந்த இதில் எழுதுகிற கோரி வந்து விபிஏ கோரி சின்ஸ் இது வந்து எக்ஸல் ரேட்டுனால ஸோ ஹோப் இது உங்களுக்கு ரொம்ப புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் அதை உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு